హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈసీ అకౌంటింగ్ హబ్ మేక్ యూర్ స్టడీ ఈసీ ఇది సుని ఆడ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹറിൽ റീസെൻ്റ്ലി അമെൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്ന ബഹറിൻ വാറ്റ് ലോയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മുടെ വാ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വാറ്റ് റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലൂടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് സീറോ റേറ്റഡിനും എക്സെംപ്റ്റഡ് ഗുഡ്സിനും ഇത് ബാധകമല്ല അത് സെയിം ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് റൂൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് ഗുഡ്സിനും ഇമ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വാറ്റ് ലോ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡ് ഈ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് അത് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഈ പീരീഡിൽ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടെന്നിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോ അമെൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അന്നാണത് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് മുതൽ ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിൽ കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളത് അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻഡ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ കോൺട്രാക്ട് സൈൻഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബറിന് മുമ്പ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെയും അപ്ലിക്ക എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നമുക്ക് എടുക്കാം കോൺട്രാക്ട് സൈൻഡ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ വൺ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് വൺ ടൈം കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഒരു ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ മീൻസ് വി ആർ ഗിവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻവോയ്സസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻവോയ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓക്കെ സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ടിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ഡിസ ഡിസംബറിന് മുമ്പ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫുള്ള് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത് വൺ ഓഫ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും രണ്ട് കേസിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറും ടെൻ ആവും അത് എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ടു വരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും വാറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് ഗുഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ശേഷമോ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സപ്ലൈ ബിഫോർ ഇത് ഗൂഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് സൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജാനുവരിക്ക് മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് അതായത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ഈ ഡേറ്റുകളിലാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സെയിം ഐറ്റം ഫ്രം ഫസ്റ്റ്
ഓൺ ഓഫ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആകും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവുകയോ അമൻറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്താൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആകും ഇനി ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഉണ്ട് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ സപ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഓൺവേർഡ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി മാറും ഇനി ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബറിന് മുമ്പുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് തേർഡ് ജാനുവരി ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ജാനുവരി ആണ് എന്നാലും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാറ്റ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ബിക്കോസ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫുള്ള് നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺവേർഡ്സ് ടെൻ ആവും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ഡേറ്റ് ദെൻ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് തേർട്ടിയത്ത് ഡിസംബർ ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ തേർട്ടിയത്ത് ഡിസംബറിലെ അടിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് അതായത് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ആഫ്റ്റർ സപ്ലൈ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് അതായത് തേർട്ടിയത്ത് ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിസംബർ ക്യു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കളക്ട് ചെയ്ത് വാറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കളക്ട് ചെയ്തോളെങ്കിൽ ആ ഇൻവോയ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വാറ്റ് അമൻഡ് ചെയ്ത് ക്യു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അമൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം അടുത്ത ഒരു കേസിൽ ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് എനി എനി ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏത് ഡേറ്റിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് വന്നാലും ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആണ് സപ്ലൈ വരുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ശേഷം ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് ശേഷം എഗ്രിമെൻറ്റ് വരികയും അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് തേർട്ടിയത്ത് ഡിസംബറിനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ സപ് സപ്ലൈ പോയിരിക്കുന്നത് ആ ഗൂഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഡ്സ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിക്ക് ശേഷവുമാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ച